everyone and welcome back to this YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं टूल मार्क्स के सेकेंड पार्ट के बारे में एंड यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे जो आपके टूल मार्क्स के अलग अलग के टाइप्स होते हैं जैसे कि आप जब क्राइम सीन पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के टूल मार्क्स देखने को मिलते हैं सो so, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि टूल मार्क्स कितने टाइप के होते हैं आज किस किस तरह से बेसिकली वो फॉर्म होते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टूल मार्क्स के बारे में तो अगर हम बात करें कि जो आपके टूल मार्क्स होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं सो वो आपके बेसिकली चार कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं फर्स्ट होता है आपका इंडेंटेशन मार्क सेकेंड है आपका स्क्रैच मार्क थर्ड है आपका रिपीटेशन कट मार्क एंड फोर्थ होता है आपका ड्रल मार्क्स सो बेसिकली ये आपके चार तरह के मार्क्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग तरह के एविडेंसेस पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो अभी हम एक एक करके इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि बेसिकली इनमें क्या क्या होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडेंटेशन मार्क्स के बारे में सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्प्रेशन मार्क और कंप्रेशन मार्क्स सो ये जो आपके इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं इसको हम इम्प्रेशन मार्क्स भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कंप्रेशन मार्क्स भी कह सकते हैं बेसिकली जो आपके इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं जब आप किसी भी दूसरी सर्फेस पर किसी सॉफ्ट सर्फेस पर आप एक प्रेशर अप्लाई करते हो किसी टूल का यूज़ करते हुए तो उससे जो भी आपका टूल होता है उसका जो एक साइज उसका जो एक शेप होता है वो आपका जो सॉफ्टर सरफेस होती है उस पर इम्प्रिंट हो जाता है तो वो जो आपका एक इम्प्रेशन छोड़ देता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन इसी वजह से इसको हम इम्प्रेशन मार्क्स या फिर कंप्रेशन मार्क्स भी कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है बेसिकली वेन अ टूल इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस विदाउट एनी स्लाइडिंग मोशन सो द टूल प्रोड्यूस द मार्क ऑफ इंडेंटेशन और इम्प्रेशन ओवर द सर्फेस विच इज कॉल्ड द इंडेंटेशन मार्क सो मान लीजिए ये आपकी कोई सर्फेस है इसको आप सॉफ्ट सर्फेस कंसिडर कर सकते हैं एंड इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं एक हैमर आपने पकड़ा हुआ है आपके हाथ में एक हैमर है एंड इस हैमर को आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो हैमर होता है जब आप इसके ऊपर बार बार मारते हैं एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक प्रेशर अप्लाई होता है इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है नॉर्मल प्रेशर तो उसमें क्या होता है एक आपकी यहाँ पर जिस भी सरफेस सरफेस के जिस भी प्लेस पर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो आपका हैमर था या जो भी आपका दूसरा टूल होता है उसके जो सरफेस होती है उसका जो साइज़ होता है उसका जो शेप होता है उसके मार्क आपकी सॉफ्टवेयर सरफेस पर इम्प्रिंट हो जाते हैं तो इस तरह से कुछ होते हैं आपके इंडेंटेशन मार्क एंड इसी वजह से क्योंकि ये एक अपना इम्प्रेशन छोड़ देता है तो इसी वजह से इसको हम इम्प्रेशन मार्क या फिर कंप्रेशन मार्क्स भी कहते हैं कंप्रेशन क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सरफेस को कंप्रेस कर रहा होता है इस वजह से इसको हम कंप्रेशन मार्क भी कहते हैं ठीक है सो ये हो गया एंड अभी इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो अगर हम बात करें जो आपके इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं बेसिकली कौन कौन से वो ऐसे टूल्स होते हैं जिनको अगर किसी दूसरे सरफेस पर आप अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आपके वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जो एक इंडेंटेशन मार्क या फिर एक इम्प्रेशन मार्क छोड़ देते हैं तो इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके हैमर होते हैं डाइज होती हैं पंचेज हो सकते हैं मेटेलिक सील्स हो सकती हैं स्क्रू ड्राइवर है चीजल है तो ये सारे के सारे आपके कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जिसको जब आप किसी भी सॉफ्ट सरफेस पर अप्लाई करते हो तो वहाँ पर ये अपना एक इंडेंटेशन मार्क छोड़ देते हैं सो बेसिकली ये आपके कुछ तरह के टूल्स होते हैं एंड ये तो हो गया आपका इंडेंटेशन मार्क के बारे में एंड इसको यहाँ पर हम इमेज की हेल्प से देख भी लेते हैं सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में ये एक इंडिविजुअल के हाथ में एक रेंज है इस ये एक तरह का टूल होता है इस टूल का नाम होता है रेंज तो ये रेंज का इन्होंने क्या किया हुआ है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एप्पल है तो एप्पल पर किसी भी इंडिविजुअल ने रेंज के रेंज की हेल्प से एक प्रेशर अप्लाई किया तो जब रेंज से उस एप्पल पर प्रेशर अप्लाई किया गया तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक तरह का एक इम्प्रिंट रह गया है ये इस तरह से इस शेप में कुछ आपका इस टूल का इस एप्पल के ऊपर एक इम्प्रिंट रह गया है तो इस तरह के मार्क्स को हम बोलते हैं इंडेंटेशन मार्क या फिर इम्प्रेशन मार्क्स ठीक है तो आई होप यहाँ तक आपको इंडेंटेशन मार्क समझ में आ गया होगा एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्क्रैच मार्क्स के बारे में 
तो बेसिकली जो आपके स्क्रैच मार्क्स होते हैं उसमें क्या होता है इनको हम स्लाइडिंग मार्क कह सकते हैं इनको हम फ्रिक्शन मार्क भी कह सकते हैं एंड साथ में इनको स्ट्रिएशन मार्क या फिर इनको एबरेजन मार्क भी कह सकते हैं सो so, ये जो आपके स्क्रैच मार्क्स होते हैं बेसिकली इससे पहले हमने जो इंडेंटेशन मार्क्स पढ़ा था तो वहाँ पर जो सिर्फ एक डाउनवर्ड जो एक वर्टिकल या फिर जो एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा था तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर ही लग रहा था वहाँ पर किसी भी तरह का स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रहा था लेकिन स्क्रैच मार्क में क्या होता है बाकी सारी आपकी सेम चीज़ें रहेंगी कि आपने अलग अलग टूल्स को किसी भी सॉफ्टवेयर सर्फेस पर अप्लाई किया तो जब दो सर्फेस कॉन्टैक्ट में आई हैं तो वहाँ पर जो आपकी हैवी मेटल था जो आपका हार्ड सरफेस था उसने एक सॉफ्ट सरफेस पर अपना एक इम्प्रिंट छोड़ दिया लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ और होती है और वो ये होती है कि जब आप किसी सॉफ्टर सरफेस पर किसी भी आप टूल को अप्लाई कर रहे हो तो उस टूल के अप्लाई करने में जो आपने इस तरह से प्रेशर लगाया साथ में उसमें कुछ स्लाइडिंग मोशन भी होता है तो वो जो स्लाइडिंग मोशन होता है आपके टूल में उसकी वजह से यहाँ पर जो आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रैच मार्क एंड क्योंकि यहाँ पर आपका एक फ्रिक्शन लगता है क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइडिंग मोशन होता है इसी वजह से इसको हम स्लाइडिंग मार्क कहते हैं इसको हम फ्रिक्शन मार्क्स कहते हैं एंड स्ट्रिएशन का मतलब होता है जो लंबी लंबी सी इस तरह से आपकी जो स्ट्रिएशन होती हैं जो लंबी लंबी सी लाइन्स बन जाती हैं किसी भी दूसरी सर्फेस पर उनको हम बोलते हैं स्ट्रिएशन एंड बेसिकली जो आपके स्क्रैच मार्क होते हैं वहाँ पर स्लाइडिंग मोशन होता है जिसकी वजह से लंबी लंबी सी आपको लाइन्स देखने को मिलती हैं तो इसी वजह से इसको हम स्ट्रिएशन मार्क भी कहते हैं इसके अलावा जो आपने जो इंजरीज होती हैं इंजरीज में जो आपकी एब्रेजन इंजरीज होती हैं तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है आपका एक स्क्रैच होता है वहाँ पर भी एक स्लाइडिंग मोशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्रेजन मार्क सिमिलरली यहाँ पर भी आपका एक जो एब्रेजन है जो स्लाइडिंग मोशन हो रहा है वो किसी सर्फेस पर हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो टूल किसी दूसरे सर्फेस पर जो आपकी सॉफ्टर सर्फेस होती है उस पर अपना एक एब्रेजन मार्क छोड़ देता है उस पर अपना एक एब्रेजन मार्क छोड़ देता है ठीक है सो इस तरह के जो मार्क्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं स्लाइडिंग मार्क है फ्रिक्शन मार्क है स्ट्रेशन मार्क है एब्रेजन मार्क है एंड स्क्रैच मार्क है सो so बेसिकली ये एक अलग अलग नाम है बाकी इसमें होता सब कुछ सेम है ठीक है तो इसको भी हम इसमें देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है सो एवरी टूल हैव सम इरेगुलरिटीज और डिफॉर्मिटीज इन देयर सर्फेस सो वेन आर टूल कंटेनिंग सम इनपरफेक्शन कम इन कॉन्टैक्ट टू द सर्फेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद सम प्रेशर एंड ऑल्सो इन द स्लाइडिंग मोशन देन द प्रोड्यूस्ड मार्क्स आर नोन एज स्क्रैच मार्क्स कोई भी टूल मार्क्स होते हैं या कोई भी आपके इस तरह के मार्क्स होते हैं तो उसमें हर एक टूल में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती हैं कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं सो बेसिकली उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें इनका आइडेंटिफिकेशन करना होता है इनका एग्जामिनेशन करना होता है तो वो कैसे करते हैं उसके लिए हम अपने आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे तब तक बेसिकली हम इतना समझ लेते हैं जो आपके स्क्रैच मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं तो so, इससे पहले मैंने जो कुछ आपको बताया था वो सारा का सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है आई होप यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जो एक स्क्रैच मार्क को बनाने में यूज़फुल होते हैं सो so, यहाँ पर जैसे जो आपके कटिंग टूल्स होते हैं जैसे कि आपका नाइफ है सॉड है सिक्कल है तो इस तरह के जो आपके टूल्स होते हैं ये जो कटिंग टूल्स होते हैं ये स्क्रैच मार्क बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं बेसिकली इनसे आपका स्क्रैच मार्क बहुत ही इजीली बन जाता है इसके अलावा मार्क्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ बुलेट जो आपने बुलेट के सर्फेस पर देखते हैं चैम्बर मार्क होते हैं एक्सट्रैक्टर मार्क होते हैं इजेक्टर मार्क होते हैं मैगजीन मार्क होते हैं इसके अलावा और बहुत अलग अलग टाइप के मार्क्स होते हैं तो वो जो आपके मार्क्स होते हैं जैसे कि एक ब्रिज फेस मार्क भी होता है तो वो सारे के सारे आपके स्लाइडिंग मोशन की वजह से डेवलप होते हैं तो वहाँ पर जैसे कि एक मान लीजिए ये कार्ट्रिज केस है तो इसके सर्फेस पर अलग अलग सी लंबी लंबी सी स्ट्रिएशन आपको देखने को मिलती हैं तो वो आपका स्लाइडिंग मोशन की वजह से ही डेवलप होते हैं तो इसी वजह से जो बुलेट या फिर जो आपका कार्ट्रिज केस है उनकी सरफेस पर जो मार्क्स जनरेट होते हैं वो आपके स्क्रैच मार्क्स कहलाते हैं ठीक है सो ये हो गया आपका स्क्रैच मार्क के बारे में एंड आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर इमेज की हेल्प से देख लेते हैं सो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है ये जो टूल है ये एक प्लायर है 
प्लायर को जब किसी मेटल पे अप्लाई करते हैं एंड उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से स्लाइडिंग मोशन हो रहा है इस तरह से स्लाइडिंग मोशन होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली यहाँ पर विजिबल है इस पोर्शन पे यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रिएशन मार्क्स कुछ लाइन्स देखने को मिलती हैं एक मेटल की शीट पर बाकी जो मेटल है तो वो आपका प्लेन है लेकिन इस पोर्शन पर आपको लंबी लंबी सी स्ट्रिएशंस देखने को मिलती हैं कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन मार्क्स देखने को मिलते हैं तो इस तरह से आपके जो स्क्रैच मार्क्स होते हैं वो डेवलप होते हैं या फिर कुछ इस तरह से आपको स्क्रैच मार्क्स देखने को मिलते हैं ठीक है सो ये हो गया आपका स्क्रैच मार्क एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिपीटेशन कट मार्क की तो अगर हम बात करिए रिपीटेशन कट मार्क की सो इट इज आल्सो नोन एज सौ मार्क्स जो आपके रिपीटेशन कट मार्क्स होते हैं उनको हम सौ मार्क भी बोलते हैं क्योंकि जनरली जब भी किसी पेड़ के कटने के लिए एक जो टूल यूज करा जाता है उसको हम बोलते हैं सौ एंड उसमें पेड़ की कटने की बात करें या फिर किसी लकड़ी के कट होने की बात करें तो उसके लिए जो टूल यूज होता है उसको हम सौ बोलते हैं हिंदी में उसको हम आरी बोलते हैं सो so, उसका जो उसकी वजह से जो मार्क बनते हैं उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन कट मार्क बेसिकली जब आपको किसी जो वुड होती है जो आपकी लकड़ी होती है उसको एक फाइन फिनिश देना होता है या फिर उसको हम कहेंगे उसको कट करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है इसको आपको बीच से हाफ करना है तो इसमें आप जो टूल यूज करते हैं जो सौ यूज करी जाती है ऐसा तो है नहीं कि आपने बस एक बार में आपको जो आपकी सौ थी उसको मूव करा दिया यानी हाफ हो जाता है क्योंकि जो आपका वुड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेटल होता है तो इस वजह से इतना ये आसान तो होता नहीं है इसके लिए क्या किया जाता है जो आपकी आरी होती है उसको बार बार रिपीटेशन आगे पीछे आगे पीछे करके धीरे धीरे करके दैट मीन्स को इस तरह से बार बार आगे पीछे करके इस तरह से जाते हुए तब आपकी जब आप मूव करते हैं अपनी आरी को तो उसकी वजह से जो आपका वुड होती है वो आपकी हाफ हो पाती है वो आपकी कट पाती है तो यहाँ पर आपको रिपीटेशन करना होता है जो आपका कट बन रहा होता है वो रिपीटेड बन रहा होता है पहले आपने आगे किया देन पीछे किया फिर आगे किया फिर पीछे किया तो इस तरह से आप जब लकड़ी को काटते हैं तो उसमें जनरली आपको रिपीटेशन कट मार्क देखने को मिलते हैं ठीक है इसमें क्या होता है मार्क्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्टेंट ऑफ सॉ और हैक टर्म्ड एज अ सॉ मार्क्स बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं जो आपके सौ या फिर हैक का यूज़ करने पर जो आपके मार्क्स देखने को मिलते हैं जो मार्क्स बनते हैं किसी सरफेस पर उनको हम सौ मार्क्स बोलते हैं एंड ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्क्स जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ सौ इज बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द अदर मोशन ऑफ सौ ठीक है सो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि जो आपके अलग अलग टूल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो जब आप किसी भी एक टूल को बार बार रिपीटेड चला रहे हो किसी भी दूसरी सर्फिस पर बार बार अप्लाई कर रहे हो रिपीटेशन मोड में उसको अप्लाई कर रहे हो तो उससे क्या होता है जो आपकी टूल की इरेगुलरिटीज होती हैं वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती हैं एक बार बनती हैं दूसरी बार में वापस से आप उसको बैक कर दोगे वो सारी के सारी इरेज हो जाती हैं ठीक है तो उस तरह से जो आपके इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो तो रिमूव हो जाती हैं लेकिन इसकी वजह से जो मार्क्स जनरेट होते हैं उनको हम रिपीटेशन कट मार्क बोलते हैं क्योंकि वो आपके आपके जो सौ को बार बार अप्लाई करते हो तो उससे आपके हर बार अलग अलग तरह के मार्क्स जनरेट होते हैं ठीक है सो वही सारा कुछ आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसके अलावा द पैटर्न ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मार्क इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड इसका कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड बहुत ही मिक्सड पैटर्न का होता है ठीक है अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर इसको एक इमेज से देख लेते हैं सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक वुड है एक लकड़ी का कटा हुआ हिस्सा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रेशन मार्क्स देखने को मिल रहे हैं इसमें कोई भी आपका रेगुलर पैटर्न नहीं है एक आपकी मान लीजिए कोई भी लाइन जा रही है वो यहाँ तक जा रही है फिर आपकी ब्रेक कर गई फिर इस तरह से इस तरह से तो ये बेसिकली जो इस तरह के मार्क्स बनते हैं ये आपके रिपीटेशन कट मार्क्स ही होते हैं बेसिकली आप बार बार किसी भी टूल को आप इस पे अप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स आपने एक बार इधर से इधर को ले जाया फिर आपने फिर वापस लेके जाया तो उसको कट करने के लिए आपको बार बार उसको अप्लाई करना पड़ता है एक साइड से करते हुए आपको पूरी दूसरी साइड तक जाना होता है तो उसकी वजह से आपके बार बार रिपीटेड मार्क्स बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिपीटेशन कट मार्क या फिर सौ मार्क ठीक है तो ये हो गया आपका रिपीटेशन कट मार्क के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ड्रल मार्क्स के बारे में सो बेसिकली 
जो आपका एक ड्रिलर होता है ड्रिलिंग मशीन आप सभी को पता होगी सो so, उसका यूज़ करते हुए किसी भी सरफेस पर आपको एक होल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी कुछ इस तरह से ड्रिलिंग मशीन होती है इसका ये आगे का पोर्शन है जो होल करने के लिए यूज़फुल होता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो होल दिख रहे हैं एक तो ये वाला एक तो ये वाला तो इस तरह से कुछ आपको होल्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपके ड्रिलिंग के मार्क्स देखने को मिलते हैं ड्रिलिंग का मतलब क्या रहता है जो आपके यहाँ पर इस पर आप देखते हैं जो आपकी लंबी सी रॉड होती है इस पर कुछ मार्क्स बनते हैं ये जो आपके मार्क्स होते हैं ये आपको इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं उतना क्लियर नहीं होता है लेकिन फिर भी इस तरह के जो मार्क्स होते हैं ये आपके इसमें देखने को मिलते हैं तो ये जो आपके सर्कुलर पैटर्न में एक होल लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का जो मार्क आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं ड्रिल मार्क्स सो इसमें क्या होता है अ होल विच इज मेड इन मेटल और वुड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ ड्रिल इज नोन एज ड्रिल मार्क ठीक है तो ये सारा का सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बेसिकली इतने ही तरह के आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल मार्क्स होते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं अभी जितने मैंने आपको टूल्स बताए हैं इसके अलावा अगर आपको और कोई भी तरह का मार्क्स आपको टूल्स देखने को मिलते हैं तो आप उसको इनसे रिलेट कर सकते हो जो भी आपका जो अलग अलग टूल्स होते हैं तो उनका जिस तरह से एप्लीकेशन होता है उनके बेसिस पर उनके अलग अलग टाइप के मार्क्स देखने को मिलते हैं ठीक है अगर सपोज आप ये मानिए कि जैसे कि आपका जो आपने कुल्हाड़ी होती है तो कुल्हाड़ी को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपके रिपीटेशन कट मार्क्स देखने को मिलते हैं साथ में वहाँ पर आपके स्लाइडिंग मोशन वाले जो स्क्रैच मार्क होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं अब इसको समझते हैं क्यों मान लीजिए ये आपकी कोई यहाँ पर कुल्हाड़ी है कुछ इस तरह से कुल्हाड़ी होती है मैं उतना क्लियर तो नहीं बना पा रही हूँ बस सपोज कर लीजिए आपकी कुल्हाड़ी ये इसका हैंडल है एंड ये इसका जो मेटल का पीस लगा होता है वो है ठीक है इसको आप अप्लाई कर रहे हो बार बार ये जो आपका एक लकड़ी का टुकड़ा है इसके ऊपर जब आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आप इसको कुछ इस मोशन में अप्लाई करेंगे इस तरह से ताकि इसमें कुछ इस तरह से कट लगे ठीक है तो जब आप इसको ऊपर से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर एक तो रिपीट कर रहे हो एक बार आपने किया दो बार आपने किया तीन बार आपने किया ताकि ये बीच से कटे ठीक है तो इसके लिए आपने एक तो रिपीट कर रहे हो तो इसकी वजह से इसमें रिपीटेशन कट मार्क होंगे सेकेंड मार्क होंगे क्योंकि इसमें एक स्लाइडिंग मोशन भी लग रहा है इसमें एक फ्रिक्शन भी लग रहा है तो इसमें आपको स्लाइडिंग मार्क्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है सो इस तरह के आपके डिपेंड करता है किस तरह का आपका टूल है उसका किस तरह का एप्लीकेशन होता है तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मार्क किसी भी दूसरी सर्फिस पर बनेगा ठीक है सो आई होप यहाँ से आप अब साइज को सारे के सारे टूल्स जो होते हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह का टूल है तो उसका किस तरह से एप्लीकेशन है तो वो कौन से वाले टूल मार्क्स डेवलप करेगा ठीक है सो यहाँ तक हम मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर से दे दूँगी एंड अभी रिसेंटली मैंने आपको फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का सेकेंड पार्ट जो बना हुआ है उसकी पी शेयर करी हुई है हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उसके अलावा वहाँ पर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं तो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक like ज़रूर से कर देंगे एंड प्लीज़ इसको लाइक like ज़रूर से कर दीजिएगा इसको शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा बेसिकली इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप लाइक like करते हैं आप इसको शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं तो इससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है एंड अल्टीमेट मोटिव वही है मेरा कि आप सभी को समझ में आना चाहिए तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहती हूँ हर वीडियो में कहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट डेवलप करने के लिए ठीक है सो इसकी वजह से वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से कर देंगे एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करनी है एंड बेलाइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मे हेयर